из-за рубежа домой с тремя медалями. Юные красноярские спортсмены впервые в истории завоевали две золотые награды на международных соревнованиях по тэквондо. Турнир «Хорватия Оупен» собрал воедино несколько сотен бойцов из 16 государств. Страна очень понравилась, и поездка тоже очень понравилась. Там очень доброжелательные люди. Город, в котором проходили соревнования, очень красивые. И соревнования ну, на высоком уровне проходили. Мне очень понравилось. В состав российской сборной был представлен тремя красноярскими спортсменами, каждый из которых в итоге получил место на пьедестале. Сильнейшим среди юниоров в категории до 55 килограммов оказался красноярец Павел Лопаев. Его коллега Оксана Соболева добыла золото в споре юниорок в чуть более легком весе. Помимо этого, бронзу в командную копилку добавила мастер спорта Марина Дроздова. Она выступала в категории до 57 килограммов среди взрослых женщин. Отметим также то, что Павел и Оксана одержали свои победы не без помощи фортуны, а именно в дополнительное время, где все решал один единственный балл. Причем, чтобы его заработать, нужно было нанести сопернику удар силой без малого в 220 килограммов. Сначала я... Как бы сказать, вдергивал, вдергивал, атаковал. Потом ну, там бал-бал шли мы одинаково с ним. Ну и вот, и в итоге так вот счет закончился 7-7. Третий раунд, и в конце четвертый был раунд, и я вот взял бал. По словам красноярских наставников, у каждого из их воспитанников есть собственные козыри. Марина Дроздова умело пользуется своим ростом и телосложением. Оксана Соболева берет свое за счет упорства. А Павел Лопаев побеждает благодаря скорости и технике. Несмотря на столь громкий успех, красноярское трио не думает почивать на лаврах и продолжает упорные тренировки. Ведь сезон еще не завершен. У нас намечены сборы в, на Казыкуле. Ежегодно краевая спортивная школа выезжает. Сборы в Шушинском. Это июнь-июль. 8 и 10 июля Соболева представит Красноярский край на международных играх «Дети Азии», которые проводятся раз в 4 года в городе Якутске. Очень серьезное мероприятие. Уже после этого, с 12 по 18 сентября, в Ульяновске пройдет чемпионат страны по тэквондо. Он-то и растает все точки над «и», а заодно завершит спортивный сезон. Говоря по-русски, тэквондо не что иное, как бокс ногами. Естественно, искусство это не такое уж простое. Кто-то ломает доски, словно соломинки, а кто-то не может до них даже дотянуться. Сейчас в Красноярске тэквондо занимаются 500 юных спортсменов. По краю эта цифра вдвое больше. Для профессионального роста ребят созданы все условия. Оказывается поддержка на уровне как города, так и края. А потому на горизонте маячит вполне выполнимая задача. Участие красноярских тэквондистов на Олимпиаде 2012 года. Степан Ратников, Станислав Волков. События 24 часа.